بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين প্রিয় দর্শক শ্রোতা ওপারের জীবন অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক শ্রোতা সুপারিশ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বলেছিলাম যে দুই ধরনের সুপারিশ নেতিবাচক আর ইতিবাচক ইতিবাচক হচ্ছে যেটা আল্লাহ তালা পক্ষ থেকে সুপারিশ করার অনুমোদন দেওয়া হয় এবং আল্লাহর কাছে সুপারিশ করা হয় আর নেতিবাচক হচ্ছে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো বান্দাকে সুপারিশকারী হিসাবে মনোনীত করা এবং তার কাছে সুপারিশের জন্য তলব করা বা সুপারিশ চাওয়া এটা সম্পূর্ণরূপে অবৈধ যেটা আল্লাহ তালা পছন্দ করেন না আমাদের সমাজে এই সাফায়াত বা সুপারিশ নিয়ে কতক বিভ্রান্তি আছে যেগুলো শির্ক মতবাদের অংশ বলে বলা যায় বরং এগুলো প্রত্যক্ষ শির্ক সাফায়াত নাম দিয়ে সমাজে প্রচলিত অলি দরবেশ এর উপাসনা করা হয় কোরআনের পরিভাষায় তারাও মুসলিম এই সমস্ত লোকরা অলিদের খুশি করতে চায় এবং অলিদেরকে খুশি করতে গিয়ে তাদের এবাদত করে তাদের প্রশংসা করে তাদের সামনে মাথা নত করে এবং সম্মান করে সম্মান প্রদান করে তাদের খুশি করবার জন্য সব ধরনের সুযোগ গ্রহণ গ্রহণ করার জন্য তারা চেষ্টা করে তারা বিশ্বাস তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী অলিরা কখনো মরে না বা মারা গেলেও তারা কবরে জীবিত সুতরাং তাদের কাছে চাওয়া প্রার্থনা করা বৈধ তাদের সামনে সজদা করাও বৈধ তারা এই সমস্ত ভণ্ডলোকদের ডাক শুনে প্রার্থনা পূরণ করে তাদের জন্য সিন্নি বা নজরনা পেশ করে তাদেরকে রোগ মুক্তিদাতা বিশ্বাস করে সাফায়াতের নামে বর্তমান সমাজে এই ধরনের বহু শির্ক প্রচলিত এবং এটাই সবচেয়ে বড় বিভ্রান্তি এই ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তালাই স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন আমিত তাহাজু মিন্দু নিল্লাহি সুফাহিকুন তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন লোককে সুপারিশকারী সিদ্ধান্ত দিয়েছে তুমি বলে দাও হে রসুল যার কোনো ক্ষমতাই নেই যার কোনো কর্তৃত্বই নেই সে আবার কিভাবে সুপারিশ করতে পারে কল্লিল্লাহ সফাহত জামিয়া বলুন একমাত্র সুপারিশ আল্লাহর জন্য আল্লাহ ছাড়া আর কারোর এই সুপারিশ কারোর কবুল হবে না প্রিয় দর্শক শ্রোতা কেয়ামতের দিন হাসরের ময়দানে কতক বান্দাকে সুপারিশ করবার সুযোগ দান করা হবে শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে তিন প্রকারের সুপারিশ করবার সুযোগ প্রদান করা হবে প্রথম সুযোগটি দেওয়া হবে কেয়ামতের ময়দানে জনসাধারণ যখন একত্রিত হবে হাসরের ময়দানে তাদের জন্য চূড়ান্ত হিসাব কিতাব এবং কাল বিলম্ব না করে তড়িহড়ি করে হিসাব সেরে নেওয়ার জন্য তারা প্রথমে আদি পিতা আদম আলী ইসলামের কাছে যাবে এরপরে নু আলী ইসলাম ইব্রাহিম আলী ইসলাম মুসা এবং ঈসা আলী ইসলামের কাছে যাবে শেষ পর্যন্ত রসুল সাল্লাহ আলী ইসলামের কাছে যাবে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার জন্য এই বিষয়টি ইনশা আল্লাহ একটু পরেই আমরা আলোচনা করব প্রিয় দর্শক শ্রোতা হাসরের ময়দানে আল্লাহ তালা নবী এবং রসুলের মাধ্যমে সুপারিশ করার জন্য একটা সুযোগ করে দেবেন আর এই সুপারিশকে বলা হয় সাফায়াতে কুবরা আর একটা হচ্ছে সাফায়াতে সোহরা কুবরা সাফায়াতে কুবরা বলা হয় বড় সুপারিশ বড় সাফায়াত আর সাফায়াতে সোহরা বলা হয় বলা হয় ছোট সাফা সাফায়াত বড় সাফায়াত কাকে বলে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের একটি হাদিস পেশ করছি আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম উল্লেখ করেছেন যে হাসরের ময়দানে যখন মানুষ একত্রিত হবে সমবেত হবে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত হাসরের ময়দানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে সেখানে পানি থাকবে না কোনো খাবার দাবার থাকবে না প্রচণ্ড গরম এক হাত উপরে সূর্য নেমে আসবে এবং সূর্যের এই প্রচণ্ড গরমের কারণে পিপাসার্থ হবে মানুষ মানুষ পিপাসার্থ হবে এবং কোথাও পানি পাওয়া যাবে না 
পায়ে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে পায়ের নিচে পায়ের জমিনটা হবে তামান তামার জমিন এত গরম মানুষ ছুটাছুটি করতে থাকবে দিশাহারা হয়ে এদিক সেদিক চলাফেরা করতে থাকবে কোনো কুল কিনারা না পেয়ে তারা একত্রিত হয়ে আদম আলী ইসলামের কাছে উপস্থিত হবে হজরত আদম আলী ইসলামের কাছে গিয়ে নক করবেন তিনি বলবেন হে আদম আপনি তো সমস্ত মানব জাতির পিতা আপনি জানেন আমরা হাসরের ময়দানে কি কষ্টের মধ্যে আছি খুব দুর্বিষহ জীবনের মধ্যে আমরা কাটাচ্ছি আমাদের ব্যাপারে কোনো ফায়সলা হচ্ছে না কত কাল অপেক্ষা করব হজরত আদম আলী ইসলাম বলবেন যে ইন্নরাব্বি কাদ গজিব আলিয়াউ মগজবান লাম ইয়গজিব মিসলাহু লাগলাই ইয়গজিব বাদাহু আদম আলী ইসলাম বলবেন যে দেখো আজকে আল্লাহ তাআলা এত বেশি রাগান্বিত এরকম রাগ তিনি আগে কোনোদিন করেননি এবং আগামীতেও তিনি এত বেশি ভীষণ রাগ করবেন না তিনি বলেন যে আমাকে আল্লাহ তাআলা একটি গাছের কাছে যাওয়ার নিষেধ করে দিয়েছিলেন সেই জান্নাতের সেই বৃক্ষের কাছে আমি চলে গিয়েছিলাম আমি আল্লাহর হুকুম মানতে পারি নাই এই আল্লাহর হুকুম অমান্য করার কারণে আমার উপরে কি ধরনের বিপদ আসবে সেটা আমি বলতে পারি না সেজন্য আজকে আমি নিজেরকে নিজে নিজেকে নিজে নিয়ে চিন্তায় আসি আমার ব্যাপারে আল্লাহ তালা সামান্য এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার কারণে আমার যে কি বিপদ আসবে সেটা আমি বলতে পারি না সেজন্য আমি নিজের নাফসে ইয়া নাফসি ইয়া নাফসি করে আমি চিন্তা করছি অতএব আমার কাছে তোমরা এসো না তোমরা আর একজনের কাছে যাও সুতরাং অন্য কার কাছে যাও অতপর সকলে আদম আল ইসলাম থেকে নু আল ইসলামের কাছে উপস্থিত হবে আরও তারা আরোজ করবে হে নবী নু পৃথিবীর বুকে আপনি আল্লাহর প্রেরিত রসুল ছিলেন স্বয়ং তিনি আপনার উপাধি দিয়েছিলেন আবদান শাকুরা শুকর গুজার বান্দা ফাসফা আলানা ইলা রব হে নু আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য একটু সুপারিশ করেন আমরা কি কষ্টের মধ্যে আছি এই কষ্টের থেকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে রক্ষা করে আমাদের হিসাব নিকাশটা যেন তিনি ফায়সালাটা আগে করে নেন নু আল ইসলাম বলবেন আজকে আল্লাহ তালা এত বেশি রাগান্বিত এমন রাগান্বিত তিনি আগেই কখনো ছিলেন না আগামীতেও তিনি এরকম রাগ করবেন আমার বিশ্বাস হয় না অতএব আমি আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য কোনো সুপারিশ করব এই ধরনের কোনো এখতিয়ার আমার নেই আমি একটি কাজ করেছিলাম নবুয়ত লাভের পরে সেটা হচ্ছে আমার কমের অবাধ্য জাতি জাতির বিরুদ্ধে আমি আল্লাহর কাছে বদ্ধা করেছিলাম অথচ আমার বদ্ধা করার উচিত ছিল না এই অন্যায়টুকু আল্লাহ রবুল আলমিন কেমতের দিন হাসরের ময়দানে কোন দৃষ্টিতে দেখবেন আমি সেই চিন্তায় আছি ইয়ান আফসি ইয়ান আফসি অতএব তোমরা আমার কাছে এসো না আমি তোমাদের জন্য কোনো সুপারিশ করতে পারব না এরপরে লোকজন হাসরের ময়দানে ছুটাছুটি করতে গিয়ে ইব্রাহিম আলী ইসলামের কাছে যাবে তিনি বলবেন মানুষ বলবে যে হে ইব্রাহিম আন্তা নবী ইল্লাহ ও খালিল উহু আপনি আল্লাহর নবী আল্লাহর বন্ধু জমিনের মধ্যে একমাত্র বন্ধু হিসাবে পরিচিত আপনি আল্লাহ রবুল আলমিনের আল্লাহ তারা ইলা মা নাহনুফি আপনি কি দেখছেন না আমরা কি কঠিন অবস্থার মধ্যে এখন আছি আমাদের অবস্থা কত কঠিন কি বিবেক বিবেষিকাময় অবস্থার মধ্যে আমরা আছি ইব্রাহিম আলি ইসলাম বলবেন ইন্নরাব্বি গদিব আল ইউম গব্বান লাম ইয়গদব কবলাহু মিসলাহু অনুরূপভাবে ইব্রাহিম আলি ইসলাম জবাব দিবে আল্লাহ তাআলা আজকে এত বেশি রাগান্বিত অতীতে তিনি এমন রাগান্বিত ছিলেন না এবং আগামীতেও তিনি এমন রাগ করবেন বলে বিশ্বাস হয় না অতএব তোমরা আমার কাছে এসো না আমি জানি না আল্লাহ তালা আমার ব্যাপারে কি ফিসালা ফাইসালা দিবেন অতএব আমি নিজেকে নিয়ে চিন্তায় আসি তোমাদের জন্য কি সুপারিশ করব তিনি বলবেন যে যাও আরেকজনের কাছে যাও সবাই ছুটে গিয়ে আদম হজরত ইব্রাহিম আল ইসলাম থেকে ছুটে গিয়ে সবাই যাবে ঈসা আল ইসলামের কাছে ঈসা আল ইসলামের কাছে নক করবেন এবং বলবেন যে হে ঈসা আন্তা রসুল্লাহ আপনি আল্লাহর নবী ওয়াকালিমা তুহু আল্লাহর কালিমা আল কাহা ইলা মারুয়ামা বারু হমিন যার জন্মের জন্য আল্লাহ তালা বিশেষ ফুঁক দিয়েছিলেন মারিয়াম আলী ইসলামের অন্তরে 
যে ফু দেওয়ার কারণে আল্লাহ তালা মারিয়ামকে তার গর্ভে তার গর্ভে সন্তান হিসেবে আল্লাহ তালা তাকে দিয়েছিলেন তখন তিনি বলবেন যে ওয়াকাল্লাম ওয়াকাল্লাম তার না সাফিল মাহদ বলবে হে ঈসা এক তো আল্লাহ তালা আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহ তালা তার পিতার মধ্যে তার মায়ের মধ্যে ফু রুহ ফুঁকে দিয়েছিলেন দুই নম্বর হচ্ছে যে আল্লাহ তালা এতটুকু সম্মান করেছিলেন বাল্য বয়সে আপনি পুর বড়দের সাথে কথা বলতেন এইভাবে তারা বলবে তখন হজরত ঈসা আল ইসলাম বলবে যে আমি আমার রবের কাছে তোমাদের জন্য কোনো সুপারিশ করার এখতিয়ার আমার নেই আমি নিজের লাফস নিয়ে আমি নিজেকে নিজে নিজেকে নিয়ে আমি বের পেরেশান আছি যে আমার ভবিষ্যৎ অবস্থা কি হবে তখন ঈসা আল ইসলাম বলবেন যাও তোমরা মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের কাছে যাও হাসরের ময়দানে মানুষ বিভিন্ন জায়গায় ছোটাছুটি করতে করতে এক এক নবীর কাছে গেলেন এক প্রত্যেকটা নবী উজোর পেশ করলো যে আমি আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করতে পারবো না ঈসা আল ইসলামও বললেন তাই এবং ঈসা আল ইসলামের পরামর্শ অনুযায়ী সবাই যাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের কাছে রসুল্লাহর দরবারে হাজির হয়ে বলবে হে মোহাম্মদ আন্তা রসুল্লাহ আপনি আল্লাহর নবী ওয়াহাতামুল আম্বিয়া সমস্ত নবীদের শেষ নবী গাফর আল্লাহ মা তাকাদ্দামা মিনজাম বিকাবা তাখর আল্লাহ তালা আপনার অতীতের এবং ভবিষ্যতের সমস্ত গুণা মাপ করে দিয়েছেন সুতরাং আমাদের অনুরোধ আল্লাহর দরবারে আপনি সুপারিশ করেন যাতে তাড়াতাড়ি করে আমাদেরকে আল্লাহ তালা একটা সিদ্ধান্ত দেন ফায়সালা দেন আমরা এই এই হিসাবের যে কঠিন কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে যেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে উদ্ধার করেন হাদিস শরীফে আসছে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাদের কথা শুনে বলবেন যে আনা লাহা আনা লাহা আমি তোমাদের জন্য সুপারিশ করব আমি আপনাদের সবার জন্য সুপারিশ করব কোনো চিন্তার কারণ নেই এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লা আলী সাল্লামের আরেকটা নাম হচ্ছে রহমতুল্লিল আলমিন তিনি জগৎবাসীর জন্য রহমত ছিলেন মানব জাতির জন্য রহমত ছিলেন কোনো নবী মানুষের জন্য সুপারিশ করতে সাহস পাননি মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন আমি তোমাদের জন্য সুপারিশ করব এই কথা বলার পর রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আল্লাহর আরশের চলে যাবেন আরশের দরবারে গিয়ে তিনি সিজদায় পড়ে থাকবেন অনেক লম্বা সিজদা করবেন এবং সিজদার মধ্যে দরুদ এবং সিজদার মধ্যে তিনি আল্লাহ রবুল আলমিনের তসবিহ পড়বেন আল্লাহ রবুল আলমিনের হামদ বলবেন আল্লাহ রবুল আলমিন বরত্ব বর্ণনা করবেন হাজি শরীফে আসে যে সিজদায় পড়ে গিয়ে আল্লাহ তালা আমার মনের মধ্যে এমন এমন শব্দ এমন এমন দোয়া ঢেলে দিয়েছিলেন যেগুলো সুভান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ আকবর অর্থাৎ আল্লাহর প্রশংসনীয় কথাগুলো আল্লাহ তালা আমার অন্তর মধ্যে ঢেলে দিয়েছিলেন এবং সেই কথাগুলো আমি সিজদার মধ্যে গিয়ে পড়তেছিলাম দীর্ঘ সময় সুপার এভাবে সিজদার মধ্যে পড়ে থাকবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলবেন ইয়া আল্লাহ আমার উম্মতের জন্য আপনি একটা ব্যবস্থা করে দেন উম্মতি উম্মতি আয় আল্লাহ আমার উম্মতের জন্য আমি আপনার দরবারে সুপারিশ করছি এরা কত কষ্ট করছে আল্লাহ তাদের ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়ে দেন একটা ফায়সালা দিয়ে দেন এইভাবে তিনি সিদ্ধার মধ্যে গিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকবেন এরপরে আল্লাহ তালা দীর্ঘ সময় পর পর বলবেন হে মোহাম্মদ ইরফা আসাক হে মোহাম্মদ তুমি তোমার মাথা উঠাও ওয়াসাল তোতা তুমি যা বলবে তোমার কথা শোনা হবে যা বলবে তোমাকে তাই দেওয়া হবে ওয়াশফা তুষাফা যার ব্যাপারে তুমি সুপারিশ করবে তোমার সুপারিশ আজকে গ্রহণ করা হবে এটা কি বলা হয় শফাহাত কুপরা রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলবেন ইয়া আল্লাহ আমার উম্মত আমার উম্মতের জন্য আমি আজকে সুপারিশ করতে এসেছি আল্লাহ তালা দীর্ঘ সিজদার পরে তিনি বলবেন যে হে মোহাম্মদ তোমার ডাক সারা দি তোমার ডাকে সারা দিলাম তোমার যা বলার তা আমি তোমাকে দান করব তুমি যা চাইবে তাই তোমাকে দান করব তুমি যার ব্যাপারে সুপারিশ করতে চাও আমি তোমার সুপারিশ গ্রহণ করব এরপরে আল্লাহ তালা বলছেন ফায়ু কল আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে বলা হবে আদখিল মান মিন উম্মাতিকা মান্লা হিসাব আলাই মিন আলবাব তোমার উম্মতের মধ্যে যাকে যুবি চাও তাকে তুমি জান্নাতে নিয়ে যাও তাকে জান্নাত প্রবেশ করো তাদের কোনো আর হিসাব হবে না এবং জান্নাতের দান দরজা দিয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এটাকে বলা হয় সাফাহাতি কুপরা এই প্রথম সর্বপ্রথম 
মানব জাতির জন্য সুপারিশ করবেন মুহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এবং সেই সেই সুপারিশটি হবে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আল্লাহ তালা তার দোয়া কবুল করবেন এবং তার দোয়া কবুল করে তার জন্য তার উম্মতের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেবেন বলবেন যে হে মোহাম্মদ আপনি যাকে ইচ্ছা তাকে এই যা জান্নাতের ডান দরজা দিয়ে তাকে প্রবেশ করান এটাকে বলা হয় আশাফা আতুল কুবরা বড় বড় শাফাত সহি বুখারি এবং মুসলিম শরীফে এই হাদিসটি বর্ণিত এবং এটাকে বলা হয় বড় শাফাত বড় সুপারিশ আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই সুপারিশ নসিব করুন প্রিয় দর্শক শ্রোতা এছাড়াও নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে আরও কয়েকটি সুপারিশের সুযোগ দেওয়া হবে সেটাকে বলা হয় শাফা আতু সোবরা ছোট শাফা যেমন জান্নাতবাসীদের জন্য জান্নাত প্রদানের জান্নাত প্রদানের সুপারিশ দুই জাহান্নামীদের ক্ষমা প্রদর্শন এবং জান্নাত দানের সুপারিশ তিন জাহান্নামের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তকে জান্নাত প্রদানের সুপারিশ চার জান্নাত প্রদানের জন্য জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা প্রদানের সুপারিশ একটা হলো জান্নাত পাওয়া আর একটা জান্নাতের মধ্যে উচ্চ মর্যাদা লাভ করা এটার জন্য রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম সুপারিশ করবেন পাঁচ বিনা হিসাবে জান্নাত প্রদানের আহ্বান জানিয়ে রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সুপারিশ করবেন ছয় কতেক জাহান নামের শাস্তি কমিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তালার কাছে আল্লাহ নবী সুপারিশ করবেন আল্লাহর কাছে যাতে তাদের জাহান শাস্তি কমিয়ে দেওয়া হয় উদাহরণস্বরূপ রসুল সাল্লাহ আলী ইসলামের চাচা আবু তালেবের জন্য তিনি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে যে আল্লাহ আমার এই চাচার জাহান নামের শাস্তি আপনি কমিয়ে দেন এটা হাদিসে উল্লেখ করা আছে সাত নম্বর হচ্ছে কবিরা গুনা শাস্তি প্রাপ্তদের জন্য জাহান নাম হবে জাহান নাম হতে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করানোর সুপারিশ করা অর্থাৎ কবিরা গুনা করেছে শাস্তি পেয়েছে এরপরে শাস্তি পাওয়ার পর তাদেরকে আবার জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন তো বড় সুপারিশের সাথে সাথে ছোট ছোট আরও সুপারিশ রয়েছে যেগুলো আপনার সামনে উল্লেখ করা হয়েছে সাহাবি আবু সাঈদ রদি আল্লাহ তালা আন হতে বর্ণিত হাদিসে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন কিছু কিছু অপরাধীকে জাহান নামের আজাবে ভুগান্তির জাহান নামের আজাবে ভুগান্তির পর জান্নাতে প্রবাসে সিদ্ধ জান্নাতে প্রবেশের সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে বড় সুপারিশ এবং ছোট ছোট সুপারিশের ব্যাপারে আমরা আলোচনা করেছি এবং আলোচনা করেছি সুপারিশ করবার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ নবীদেরকে দেওয়া হয়েছে এবং মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে সুপারিশ করার ক্ষমতা আল্লাহ তালাই দিয়েছেন আল্লাহ ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারে না আর আল্লাহর কাছে আর কেউ সুপারিশও করতে পারবে না আমাদের সমাজে অনেকে বলে যে অমুক হুজুর আমার জন্য সুপারিশ করবে অমুক পিসাব আমার জন্য সুপারিশ করবে অমুক নবী আমার জন্য সুপারিশ করবে এগুলো নিজের কথা শুধু মনের কথা এগুলো সত্য বাস্তবতার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই আল্লাহ তালা আমাদেরকে যেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের সুপারিশ নসিব করুন আমরা গুণাগার প্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা গুণাগার আমার আমরা অনেক গুণা করেছি আল্লাহ আমাদেরকে যেন মাপ করে দেন আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই আমাদেরকে নবীজির সুপারিশ আমাদেরকে নসিব করেন আল্লাহ আপনার কাছে আপনার সন্তুষ্টি এবং জান্নাত কামনা করি এবং আপনার কাছে পানাহ চাই জাহান নামের এবং আপনার ক্রুদ্ধ এবং রাগান্বিত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ আমাদেরকে নেক আমল করার তৌফিক দান করুন ও সাল্লাহ আলা সৈদিনা নবীজিনা মোহাম্মদ ও আলা আলিহি ও সাহবিহি আজমাইন ওসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরকাত